नमस्कार दोस्तों क्लास एट्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फोर्टीन कंपोनेंटिस्ट प्रैक्टिस सेट फोर्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन क्या है देखिए द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज रुपीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इफ द रेट ऑफ डिप्रीसिएशन इज टेन परसेंट पर ईयर फाइंड द डिप्रीसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर टू ईयर्स एक मशीन की कॉस्ट ढाई लाख ढाई लाख रुपीज है रेट ऑफ डिप्रीसिएशन डिप्रीसिएशन मतलब वैल्यू में कम कमी होना कम हो जाना एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज होना और डिप्रीसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज कम कम होते रहना तो हर साल जो प्राइस है वो दस परसेंट से कम होगी तो इंक्रीज होगी तो प्राइस जो रेट होगा वो प्लस में होगा और माइनस हो, कम होगी तो रेट माइनस में होगा तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो माइनस टेन परसेंट होगा तो फॉर्मूला वही यूज करना है और रेट ऑफ परसेंट की वैल्यू नेगेटिव में लेना है और फाइंड द डिप्रीसिएशन इन द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर टू इयर्स दो साल के बाद डिप्रीसिएशन अब देखिए फाइंड द डिप्रीसिएशन इन प्राइस प्राइस में कितनी कमतरता होगी या प्राइस कितने रुपीस से कम होगी ये फाइंड करना है मतलब डिप्रीसिएशन फाइंड करना है अब यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकती हैं एक वैल्यूज है एक वैल्यू है कि डिप्रीसिएशन होने के बाद दो साल के बाद उस मशीन की कॉस्ट कितनी होगी या डिप्रीसिएशन कितना होगा डिप्रीसिएशन कितना होगा मतलब वैल्यू कितने रुपीज से कम हो गई तो वो रुपीज जितने रुपीज से वैल्यू कम हो गई वो होगा डिप्रीसिएशन और कॉस्ट ऑफ द मशीन कि दो साल के बाद मशीन की कॉस्ट क्या रह जाएगी ये फाइंड करना है तो हमें अमाउंट फाइंड करना होगा और अगर कितने रुपीज से कम हो गई है ये फाइंड करना है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा ये दोनों बातें हमें समझने यहाँ पे जरूरी है तो अब वीडियो मतलब आगे का जो पार्ट है वो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है पी लिखना है ढाई लाख टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दस से डिफ्रीसीट हो रहा है मतलब कम हो रहा है टेन परसेंट माइनस पर सेंट पर एनम और जो नंबर ऑफ ईयर्स दो साल के बाद हमें कीमत फाइन करनी है तो नंबर ऑफ ईयर्स टू फिर हमें अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर एन तो प्रिंसिपल टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस टेन अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर एन नंबर ऑफ ईयर्स टू तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड कैलकुलेशन कैसे होगा यहाँ पे देखिए हंड्रेड प्लस इंटू माइनस माइनस वन इंटू टेन टेन हंड्रेड माइनस टेन होगा नाइन्टी डिवाइड बाई हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर टू तो नाइन्टी बाई हंड्रेड से टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब कैंसिलेशन करना है मल्टीप्लीकेशन करने से पहले दो जीरोस दो जीरोस कैंसिल दो जीरोस दो जीरोस कैंसिल तो यहाँ पे रहेगा ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन इंटू नाइन एटी वन यहाँ के दो जीरोस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा टू लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज आएगा तो दो साल के बाद जो मशीन की कॉस्ट ढाई लाख थी वो कम होने के बाद दो लाख दो हजार पांच सौ रुपीज रह जाएगी अगर हर साल दस परसेंट का डिक्रीज हो रहा है तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो वैल्यू आ गई उस मशीन की कीमत इतनी रह गई अब कम होने के बाद तो कितने रुपीज से कम हो गई मतलब कितनी उसमें डिप्रिसिएशन आ गई कितना डिप्रिसिएशन हुआ मतलब कितने रुपीज से वैल्यू कम हो गई तो डिप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो जो पहले कीमत थी ढाई लाख उससे दो लाख 
2500 अगर हम माइनस करते हैं तो 47500 रुपीस इतने हैं रुपीस से कॉस्ट जो है वो कम होगी तो डिप्रीसिएशन इन द प्राइस ऑफ मशीन इज रुपीस 47500 रुपीस क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट If the amount of a certain principal after two years is rupees four thousand thirty six point eight zero at the rate of sixteen percent per annum, तो इसका मतलब find the compound interest है मैं compound interest find करना है अगर if the amount of certain principal किसी principal के लिए amount after two years is rupees four thousand thirty six point eight zero अब यहाँ पे जो कीमत है वो प्रिंसिपल नहीं है ये है अमाउंट किसी प्रिंसिपल के लिए ये अमाउंट अगर हो एट द रेट ऑफ 16 परसेंट पर एन 16 परसेंट पर एन के रेट से अगर ये अमाउंट हमें मिल रही है कितने साल के लिए दो साल के लिए तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना है इस ऐसे क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज दी गई हैं उनको लिखना है अब ये जो वैल्यू है वो अमाउंट की वैल्यू है तो अमाउंट इज इक्वल टू फोर थाउजेंड थर्टी सिक्स पॉइंट एट तो ये हो गया अमाउंट की वैल्यू फिर उसके बाद लिखना है हमें प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता है अमाउंट दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्सटीन पर एन नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं दो तो फॉर्मूला अमाउंट का यूज़ करना है पी इंटू वन प्लस आर अपन हंड्रेड ब्रैकेट रेस टू पावर एन अब इस फार्मूला से हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो अमाउंट जो है वह हमें दिया गया है फोर थाउजेंड थर्टी सिक्स पॉइंट एट प्रिंसिपल की वैल्यू हमें नहीं पता है वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड ब्रैकेट स्क्वायर तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए पी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हंड्रेड प्लस सिक्सटीन 116 डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 116 बाय 100 टू टाइम्स लिखना है इनटू प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू 4036.8 अब देखिए प्री पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो पी को राइट हैंड साइड में रखना है और 4036.8 इनटू यहां के डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में लेना है और जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है 116 116 तो अब यहाँ पे हमें पी सी पी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो अब देखिए 116 यहाँ पे 100 100 तो 116 को 4 से डिवाइड होता है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 4 2 8 फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स फोर ट्वेंटी फाइव ज़ा फिर फोर से डिवाइड करिए फोर ट्वेंटी फाइव ज़ा फोर ट्वेंटी नाइन ज़ा अब इसके आगे जो कैलकुलेशन करना है उसके लिए देखिए ट्वेंटी फाइव से फोर थाउजेंड थर्टी सिक्स पॉइंट एट को मल्टीप्लाई करिए फिर ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करिए और ट्वेंटी नाइन से और ट्वेंटी नाइन से डिवाइड करिए तो जो आंसर हमें यहाँ पे मिलने वाला है वो है थ्री थाउजेंड तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं या तो फिर ट्वेंटी नाइन से यहाँ पे डिवाइड करिए ट्वेंटी नाइन से डिवाइड करिए फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करिए और दूसरी मेथड हो सकती है यहाँ पे फोर से डिवाइड करने से पहले फोर से इन दोनों को डिवाइड करिए फोर से इन दोनों को डिवाइड करिए और फिर कैलकुलेशन करिए वो भी आपके लिए आसान हो सकता है तो हम और एक बार अब यहाँ से आगे समय लग सकता है कैलकुलेशन के लिए तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा थ्री थाउजेंड रुपीज़ तो हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करनी होगी तो अमाउंट जो है वो फोर थाउजेंड थर्टी सिक्स पॉइंट एट से थ्री थाउजेंड अगर हम माइनस करते हैं तो वन थाउजेंड थर्टी सिक्स पॉइंट एट रुपीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा तो आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं 
तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है इसलिए हम कैलकुलेशन यहाँ पे अवॉइड करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो एट्थ क्लास में आपको आना ही चाहिए देखिए यहाँ पे और एक तरीके से जैसे मैंने बताया कि इनका मल्टी इनका कैंसिलेशन करिए फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ पे कैंसिलेशन आपको हो जाएगा तो या तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखें फोर थाउजेंड थर्टी सिक्स पॉइंट एट यहाँ पे हंड्रेड इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई वन हंड्रेड सिक्सटीन इंटू वन हंड्रेड सिक्सटीन तो देखिए फोर से डिवाइड होगा फोर टू जा ट्वेंटी नाइन फोर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो वन जीरो फिर जीरो नाइन पॉइंट टू फोर टू जा फिर फोर से डिवाइड होता है यहाँ पे ट्वेंटी नाइन फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर टू जा एट फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर टू जा एट पॉइंट फिर यहाँ पे फोर थ्री जा अब ट्वेंटी नाइन से डिवाइड करिए फिर ट्वेंटी नाइन से डिवाइड करिए तो ट्वेंटी नाइन का जो स्क्वेयर आता है एट हंड्रेड फोर्टी वन आता है अब देखिए फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करके फिर ट्वेंटी नाइन से डिवाइड करिए तो आंसर मिल सकता है